നമസ്കാരം ഏവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് വിനെ പറ്റി ഒരു എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നമ്മളിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ആവശ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗിനോമെട്രി ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ട്രിഗിനോമെട്രിന് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് പല രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളല്ല നമുക്ക് ഒരു രീതി കൂടെ മാത്രമല്ല കുറേ പ്രോബ്ലംസുകൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രിഗിനോമെട്രി നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളതാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻട്രൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ട്രിഗിനോമെട്രി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ട്രിക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അല്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും എല്ലാം കൊണ്ടും സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ട്രിഗിനോമെട്രി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളത് ചെയ്തേക്കുന്നത് നാല് പ്രോബ്ലംസുകൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള എൻട്രൻസിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതേപോലത്തെയുള്ള എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കോച്ചിങ് ഉണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ജോയിൻ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ബോറടിക്കാതെ വേണം പഠിക്കാനും നമുക്ക് എൻട്രൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബോറടിക്കാനേ പാടില്ല മീൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വേണം പോകാൻ ആ രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നമ്മൾ തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് കയറാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എപ്പോഴും എക്സാം ചോദിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് ഉൾപ്പെടെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിക്കാം എ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഈക്കൽ ത്രീ ആൻഡ് എ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ബി കോസ് തീറ്റ ഈക്കൽ ഫോർ രണ്ട് പേരുടെ വാല്യൂസ് വന്നുണ്ട് ദെൻ ഫൈൻഡ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത കണ്ടുകൊണ്ട് എ കോസ് ബി സൈൻ ഇവിടെ കണ്ട് എ സൈൻ ബി കോസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ആ രീതിക്ക് കൂടെ വേണേൽ ഞാൻ പറയാൻ ഇല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എ കോസ് ബി സൈൻ അവിടെ എ സൈൻ ബി കോസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ടേംസുകൾ വന്നിട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറിങ് ആൻഡ് ആഡിങ് ദീസ് ടു എന്നാണ് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് തമ്മിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം റൈറ്റ് തമ്മിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കുറേ സിമ്പ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം എന്നിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് പോകണം ആ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വന്നു നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം മീൻസ് എ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ബി കോസ് തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ലെഫ്റ്റ് തമ്മിൽ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തു ഈ മെതേഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിന് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കുറേ സിമ്പ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ മെതേഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കി ഈ രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്കാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ്റെ രീതി എ കോസ് പ്ലസ് ബി സൈൻ എ സൈൻ മൈനസ് ബി കോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് സൈനും കോസും ഉള്ള ഇടകലർ എന്നുള്ള മിക്സിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദീസ് ടു ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ദ സം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഒള്ളി ആൻസർ ഈസ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു മെത്തേഡും അപ്
ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും രണ്ട് ടാനുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വണ്ണം എഴുതാം രണ്ട് ടാൻ 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 ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം ബട്ട് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ എത്ര ആയിരിക്കണം നയൻറ്റി അങ്ങനെയുള്ള പേറുകൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടാൽ ആൻസർ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നോക്കിക്കേ ഫിഫ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടോ ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരെ അടുപ്പിച്ച് കണ്ടാൽ ആൻസർ ആരായി വൺ ഓക്കെ കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻസർ നയൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടാൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടാൻ സെവൻറ്റി ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വൺ ബിക്കോസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഈസ് നയൻറ്റി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ടാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതും കണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചേർന്ന നയൻറ്റി ആവുന്ന രണ്ട് പേർ ടൈംസ് ആണ് പേരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയായി വൺ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പയ്യനുണ്ട് അല്ലേ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത് ഫേമസ് ആണ് എത്രയാണ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം വണ്ണാണ് ആൻസർ ഈസ് വൺ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി വേണ്ട ടേംസുകളെ കൂട്ടായി ഇപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണേ തന്നുള്ളൂ കുറേ പേരെ ഇനി എന്താ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ ടാൻ ടെണ്ണും ടാൻ എയ്റ്റി ഒക്കെ ദൂരെ കിടക്കും ടാൻ ടെണ്ണും ടാൻ എയ്റ്റിയും അവരെവിടെ ദൂരെ കിടന്നാലും അവരൊരുമിച്ചാൽ വൺ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോജിക്കായിട്ടാണ് പഠിക്കണത് അല്ലാതെ ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന നമ്പർ അയ്യോ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേറെ നമ്പർ ആയി പോയല്ല ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് നമ്മുടെ അല്ലെ ലോജിക്ക് പഠിച്ചാൽ നമുക്കതിനെ ഏതിനെയും നമുക്ക് എതിരിടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസുകൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോകാം എല്ലാവരും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് മറക്കാൻ ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ തരുന്നത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്കറിയാവുന്ന ചുമ്മാതം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ആടാ പഠിക്കടാ എന്നുള്ളതല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം പറഞ്ഞ് ഒരു മാത്സ് എന്ത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻട്രൻസിന് യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ കൂടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചുമ്മാതെ അങ്ങോട്ട് വിളമ്പി തരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് പോകാം നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നും നമ്മൾ കളയണ്ട കേട്ടോ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മാക്സിമം പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒരാൾ പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക നമ്മളൊരു സ്കൂളിലെ എക്സാം എഴുതുന്ന പോലെയല്ല സ്കൂളിലെ എക്സാം ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റൻ ടഫ് ആണെങ്കിൽ അതാണ്ട് നമുക്ക് മാർഗ്ഗ കൂടുതൽ ഇട്ട് തന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ മാർഗ്ഗ ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തുമാത്രം ഉണ്ടോ അതിനുള്ള മാർക്സ് കിട്ടും അവിടെ ഒരു പരാതിപ്പെടാനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺസെഷനും കിട്ടില്ല പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ജോലിയും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ അത് ഞാൻ ചെയ്യും ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് വൺ കോസ് ടു കോസ് ത്രീ എക്സെട്ര കോസ് സെവൻ വൺ സെവൻറ്റി നയൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കോസ് വൺ ഇൻറ്റു കോസ് ടു ഇൻറ്റു കോസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര കോസ് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജനറലായിട്ട് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രിക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ കോസ് വണ്ണ് കോസ് വൺ സെവൻറ്റി നയൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അല്ലേ ഇതൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എത്രയെന്ന് അറിയാമോ കോസ് നയൻറ്റി വരുമല്ലോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോൾ കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി വൺ കോസ് നയൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോസ്
പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഈ രണ്ട് ടേംസുകളെ ഞാനൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നോക്കിക്കേ സൈൻ ടെൻ പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഇസ് സൈൻ ടെൻ പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടെൻ ശരിയല്ലേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടെൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടെൻ പ്ലസ് സൈൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടെൻ നിങ്ങൾ റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആര് തന്നെ സൈൻ ടെൻ തന്നെ കിട്ടും But that is in negative because 360 minus lies in fourth quadrant. In fourth quadrant, sin is negative. In fourth quadrant, cos is positive. Sin is another negative. Aba sin 360 minus 10 can be minus 10. Sin 10. Okay. Pardon me. Cancel I. Answer I. I. Zero. Now, you have to look at the answer. Zero. I am the pair. Now, you have to look at the pair. Okay. Sin 10. Sin 350. Sum of these two equal to 360. That's the result. Okay. But then the sine angle is sum of zero. If the sum of the angles is equal to 360. Okay. I'm going to have a very very dumb in a motor. Okay. Three. Then you will add to the pole. So you're right. Up a sign. Turn the aim. Try in 314. That means here. Now it's wrong. It ever a zero. Sign 20. Sign 340. No. But 340 plus 20 and 360. Up a one day. Boom. സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ പേറുകൾ പേറുകൾ എന്തായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സീറോയും ഇങ്ങനെ നടുക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ടാവും അത് ഓൾറെഡി എന്താണ് അത് സീറോ ആണ് സൈൻ വൺ എയ്റ്റി എന്താണ് സീറോ ഇപ്പുറത്തുള്ള സൈൻ വൺ സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പുറത്തുള്ള സൈൻ വൺ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം അതിൻ്റെയും സമ്മ് നോക്കിക്കേ ഇത് നമ്മൾ ചേരുമ്പോഴും സീറോ ആണ് കാരണം സൈൻ വൺ സെവൻറ്റി സൈൻ വൺ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റി ഇസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതും എന്താവും സീറോ അപ്പോൾ അപ്പുറം ഇങ്ങനെ 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സൈൻ വൺ എയ്റ്റി സീറോ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളവരുടെ സമ്മ് സീറോ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒന്നും എല്ലാം സീറോ അവസാനം എന്താണ് ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കും ആരാ സൈൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മാത്രം സൈൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എത്ര തന്നെയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് നടത്താം സീറോ ഫുൾ ആൻസർ എന്താ ഇപ്പോൾ സീറോ ഡേ ഫോർ ആൻസർ സീറോ തീർന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം എല്ലാം ഇങ്ങനെ സീറോ കിട്ടുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ആ രീതിയിൽ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനും ശ്രദ്ധിക്കും ഇത് വേറൊരാൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്നറിയണ്ടായോ അല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ ആടാ മനസ്സിലാക്കണോടാ എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും എന്നിട്ടേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ തരുന്നത് അല്ലാതെ ചുമ്മാത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ചുമ്മാ തരിക എന്നുള്ളതല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മാത്സ് ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അതേപോലെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഒട്ടും തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എല്ലാം നമ്മുടെ ഫുൾ ക്ലാസ് കണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിക്കുള്ള റിസൾട്ടും എല്ലാവർക്കും കോളേജ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് കാണുന്നവരെ ബൈ